Hello everyone, today our topic is the law of variable proportions. First of all, introduction. The law of variable proportions was developed by Alfred Marshall and David Ricardo. And the law of variable proportions and a Siddhantani developed chase in the Alfred Marshall and David Ricardo. Next, to increase the output, producer has to increase the factors of production. And Output ni penchali ante factors of production ni kuda penchal si untuni. Factors of production means lands, labors, capital and organization. Ante goods ni produce shared aniki production process lo use a vatini factors of production means utpati karakalani antar. Normal ga three time periods untai. First one very short run and second one short run and third one long run. So very short run lo all factors are fixed. And a very short run low factors are fixed. Means march time under. Next one short run. Short run low kony factors are fixed and in kony factors are variable Means land, capital, and organization. E three factors are fixed factors and labor and a factor variable. Means labor and a factor ni increase chess kuni chance. Next year, long run. Long run low all factors are variable and any factors ni march kuna and the time untundi. Next to increase the output in short run, producer has to increase the variable factors and short run low output ni penchali and variable factors ni means labor ni penchal si untundi. Next according to this law, when a producer increases one variable factor by keeping other factors fixed, producer will get three stages. Ante e la prakaram producer epudaite labor ni increase chestu, migita factors ni constant ga means fixed ga unchitado, apudu three stages ostai. First stage lo increasing returns and second stage lo diminishing returns and third stage lo negative returns ostai. Next, this law is also called as the law of diminishing returns and the law of variable proportions ni the law of diminishing returns ani kuda antaru endukante ikkada returns anevi taggutunnayi kabatti law of diminishing returns an antaru and ee law prakaram only variable factor ne increase cheyagalutam kabatti the law of variable proportions ani antaru next one assumptions ante prameyalu ante ee law anedi applicable kavali ante ee points undali first one this law is applicable to short run. And this e law is short run. In the case of this law, only one factor is variable and the factors are constant. In the short run, one factor is variable and means labor and factor variable and the factors are constant. And this law is only short run. Next no change in technology and technology lo etuvanti marpu undakudadu endukante technology anedi improve aithe diminishing returns ki baduluga increasing returns vache chance untundi anduvalla technology lo etuvanti marpu undakudadu next only one factor is variable and other factors are constant ante ila anedi applicable kavali ante one factor ante only one factor maatrame variable ga undali means marchadaniki veelu undali Migita factors are ni kuda constant ga undali. Next, all units of variable factors are homogeneous. And variable factors are ni kuda ok rakanga undali. Means labor sandar ki kuda ok rakamana skills undali. Next, explanation of the law. This law can be explained with the following table. For example, a farmer has 3 acres of land. And a farmer ki 3 acres of land undi. And he wants to increase the output by increasing the number of workers or labors by keeping other factors constant ante ikkada farmer migitha factors annitni kuda constant ga unchi only workers ni means labors ni penchadam dwara output ni penchalani anukuntunnadu so ikkada migitha factors annitni constant ga unchi only labor ni maatrame increase chesthe three types of returns ostai first one increasing returns second one diminishing returns and third one negative returns so, here labor. Labor means variable factor. And increase chance is chance. So, next total product, average product and marginal product. Total product means total output 
by using the total factors of production ante total factors of production ni use cheyadam dwara vachina total output ni total product antaru next average product total production per unit of a given variable factor ante ichina variable factor yokka total production per unit ki enta undi ani telusukodaniki average product anedi use avutundi so average product is equal to total production by number of laborers ante total production ni number of laborers tho divide chesthe average product vastundi next one marginal product additional production by an extra labor ante additional labor dwara vachina additional output ni marginal product antaru marginal product is equal to tpn minus tpn minus 1 tp means total product and n means number of units next labor severu lena pudu output anedi zero undi so ikkada first oka labor ni appoint cheskunte tana dwara vachina output it units and additional ga inkoka labor ni appoint cheskunte means second labor dwara vachina output 12 units and third labor dwara vachina output 16 units fourth labor dwara vachina output 12 units fifth labor dwara vachina output 7 units sixth labor dwara vachina output 5 units seventh labor dwara vachina output 0 units and eighth labor dwara vachina output minus 4 units so ikkada additional labor dwara vastunna additional product ni marginal product antaru next total product ante marginal product ni add chesthe total product vastundi for example ikkada first labor dwara vachina marginal product ni and second labor dwara vachina marginal product ni add chesthe iddar labor dwara vachina total product anedi telustundi ala first labor yokka marginal product ni and second labor yokka marginal product ni and third labor yokka marginal product ni add chesthe muggur labor dwara vachina total product anedi telustundi so ila marginal product ni add chesthe total product vastundi next average product total product ni number of laborers tho divide chesthe average product vastundi ante 8 by 1 chesthe 8 vastundi and 20 by 2 chesthe 10 vastundi and 36 by 3 chesthe 12 vastundi ala total product ni labor tho divide chesthe average product vastundi next marginal product ni kanukodaniki formula marginal product is equal to tpn minus tpn minus 1 tp means total product and n means number of units for example ikkada third labor yokka marginal product raavali ante total product number of units 3 minus total product 3 minus 1 chesthe third labor yokka marginal product vastundi so ikkada 3 minus 1 chesthe 2 vastundi so ikkada labor 3 units unnappudu total product 36 units undi labor 3 units total product 36 units and labor 2 units unnappudu total product 20 units undi so 36 minus 20 chesthe 16 units vastundi ante third labor yokka marginal product 16 units so fourth labor yokka marginal product raavali ante 48 minus 36 ante 12 units and fifth labor yokka marginal product raavali ante 55 minus 48 means 7 units or second labor yokka marginal product raavali ante 20 minus 8 means 12 units ala total product dwara marginal product ni kanukochu next stage 1 lo ante increasing returns lo total product increases at an increasing rate initially ante total product anedi starting lo perugutunna vilva lo perugutundi ante 8 units nunchi 20 units means 12 units perigindi and 20 units nunchi 36 units ante 16 units perigindi ante perugutunna vilva lo total product anedi perugutundi then it increases at a diminishing rate aa tarvata tagguthunna vilva lo total product anedi perugutundi ante 20 nunchi 36 units ki 16 units perigindi kaani 36 nunchi 48 units ki only 12 units maatrame perigindi ante tagguthunna vilva lo total product anedi perugutundi next average product reaches maximum ante average product anedi maximum ki cherukundi ante average product lo 12 units maatrame highest units next marginal product increases ante marginal product anedi increase ayindi and reaches maximum and maximum ki cherukundi ante marginal product lo 16 units e highest unit and starts declining and maximum ki cherukunna tarvata marginal product anedi tagguthundi next 
at the end of the stage marginal product is equal to average product ante first stage anedi fourth unit of labor daggara end avutundi so fourth unit of labor daggara average product and marginal product anedi equal ga unnai next at this stage producer gets increasing returns ante ee stage lo producer ki increasing returns vastayi next stage 2 lo ante diminishing returns lo total product continuously increases at a diminishing rate ante total product anedi taggutunna vilva lo perugutundi and it reaches maximum and maximum ki cherukundi next average product decreasing ante second stage lo average product anedi taggutundi next marginal product also decreasing and marginal product kuda taggutundi and it becomes zero and marginal product zero ayindi next stage 3 lo ante negative returns lo total product decreases ante total product anedi taggutundi and average product also decreases and average product kuda taggutundi next marginal product becomes negative and marginal product negative ayindi next diagrammatic explanation in the diagram on x axis labor and on y axis product are shown ante diagram lo x axis paina labor and y axis paina product next tp means total product tp means total product next ap means average product here ap is average product next mp means marginal product mp means marginal product so ikkada labor ante 1 to 8 units labor 1 to 8 units and total product average product and marginal product so ikkada labor 1 unit unnapudu total product 8 units undi so labor 1 unit unnapudu total product 8 units and labor 2 units unnapudu total product 20 units 2 units unnapudu 20 units and 3 units unnapudu 36 units 3 units unnapudu 36 units next 4 units unnapudu 48 units so ikkada 4 units unnapudu 48 units and 5 units unnapudu 55 units 5 units unnapudu 55 units and 6 units unnapudu 60 units 6 units unnapudu 60 units and 7 units unnapudu 60 units 7 units unnapudu 60 units next labor 8 units unnapudu total product 56 units so ikkada ఈ డాట్స్ అన్నింటిని కలిపితే టోటల్ ప్రోడక్ట్ కర్వ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ లేబర్ 1 యూనిట్ ఉన్నప్పుడు యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ 8 యూనిట్స్ ఉంది లేబర్ 1 యూనిట్ ఉన్నప్పుడు యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ 8 యూనిట్స్ ఉంది అండ్ లేబర్ 2 యూనిట్స్ ఉన్నప్పుడు యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ 10 యూనిట్స్ ఉంది లేబర్ 2 యూనిట్స్ ఉన్నప్పుడు యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ 10 యూనిట్స్ ఉంది అండ్ లేబర్ 3 ఉన్నప్పుడు యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ 12 యూనిట్స్ ఉంది లేబర్ 3 యూనిట్స్ ఉన్నప్పుడు యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ 12 యూనిట్స్ ఉంది and labor 4 units unnapudu average product 12 units undi labor 4 units unnapudu average product 12 units undi and labor 5 units unnapudu average product 11 units undi labor 5 units unnapudu average product 11 units and labor 6 units unnapudu average product 10 units labor 6 units unnapudu average product 10 units and labor 7 units unnapudu average product 8.6 units labor 7 unnapudu average product 8.6 units and labor 8 units unnapudu average product 7 units labor 8 units unnapudu average product 7 units so ikkada ee points ni kalpite average product curve vastundi next marginal product labor 1 unit unnapudu marginal product 8 units undi labor 1 unit unnapudu marginal product 8 units undi and labor 2 units unnapudu marginal product 12 units undi 3 units unnapudu 16 units 4 units unnapudu 12 units and 5 units unnapudu 7 units and 6 units unnapudu 5 units and 7 units unnapudu 0 and 8 units unnapudu minus 4 so ee points ni add chesthe marginal product curve vastundi so ikkada in stage 1 total product increases rapidly at an increasing rate up to point r ante total product anedi increasing rate lo ante perugutunna rate lo perugutundi ekkadu varaku r ane point varaki ante labor 3 units unnapudu total product anedi increasing rate lo perugutundi 
లేబర్ త్రీ యూనిట్స్ ఉన్నప్పుడు టోటల్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఇంక్రీజింగ్ రేట్లో పెరుగుతుంది అండ్ దెన్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ఎట్ ఏ డిమినేషింగ్ రేట్ ఆ తర్వాత టోటల్ ప్రోడక్ట్ అనేది డిమినేషింగ్ రేట్లో అంటే తగ్గుతున్న విలువలో పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ రీచెస్ మ్యాక్సిమమ్ ఎట్ పాయింట్ ఇ అంటే పాయింట్ ఇ దగ్గర యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ అనేది మ్యాక్సిమమ్కి చేరుకుంది అంటే ఫోర్త్ యూనిట్ ఆఫ్ లేబర్ ఉన్నప్పుడు యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ అనేది హయ్యెస్ట్ యూనిట్స్తో ఉంది ఇక్కడ ఫోర్త్ యూనిట్ ఆఫ్ లేబర్ ఉన్నప్పుడు యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ అనేది మ్యాక్సిమమ్కి చేరుకుంది నెక్స్ట్ మార్జినల్ ప్రోడక్ట్ రీచెస్ మ్యాక్సిమమ్ ఎట్ పాయింట్ సి అంటే మార్జినల్ ప్రోడక్ట్ అనేది పాయింట్ సి దగ్గర మ్యాక్సిమమ్కి చేరుకుంది అంటే లేబర్ త్రీ యూనిట్స్ ఉన్నప్పుడు మార్జినల్ ప్రోడక్ట్ అనేది సిక్స్టీన్ యూనిట్స్ సో ఇక్కడ హయ్యెస్ట్ యూనిట్స్కి చేరుకుంది నెక్స్ట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది స్టేజ్ యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ అండ్ మార్జినల్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ ఈక్వల్ ఎట్ పాయింట్ ఇ అంటే ఈ స్టేజ్ ఎండింగ్లో అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ ఎండింగ్లో మార్జినల్ ప్రోడక్ట్ అండ్ యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఈక్వల్గా ఉన్నాయి ఎట్ పాయింట్ ఇ యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ అండ్ మార్జినల్ ప్రోడక్ట్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఎట్ ది స్టేజ్ ప్రొడ్యూసర్ గెట్స్ ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ అంటే ఈ స్టేజ్లో ప్రొడ్యూసర్కి ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇన్ స్టేజ్ టూ టోటల్ ప్రోడక్ట్ ఇంక్రీజెస్ ఎట్ ఏ డిమినిషింగ్ రేట్ అంటే స్టేజ్ టూలో టోటల్ ప్రోడక్ట్ అనేది తగ్గుతున్న విలువలో పెరుగుతుంది సో ఇక్కడ తగ్గుతున్న విలువలో టోటల్ ప్రోడక్ట్ అనేది పెరుగుతుంది అండ్ రీచెస్ మ్యాక్సిమమ్ ఎట్ పాయింట్ ఎం అండ్ టోటల్ ప్రోడక్ట్ అనేది పాయింట్ ఎం దగ్గర మ్యాక్సిమమ్కి చేరుకుంది అంటే లేబర్ సెవెన్ యూనిట్స్ ఉన్నప్పుడు టోటల్ ప్రోడక్ట్ అనేది మ్యాక్సిమమ్కి చేరుకుంది లేబర్ సెవెన్ యూనిట్స్ ఉన్నప్పుడు టోటల్ ప్రోడక్ట్ అనేది మ్యాక్సిమమ్కి చేరుకుంది నెక్స్ట్ యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్ అంటే యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ అనేది తగ్గుతుంది ఇక్కడ యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ అనేది తగ్గుతుంది నెక్స్ట్ మార్జినల్ ప్రోడక్ట్ బికమ్స్ జీరో ఎట్ పాయింట్ జెడ్ అంటే మార్జినల్ ప్రోడక్ట్ అనేది జెడ్ అనే పాయింట్ దగ్గర జీరోకి చేరుకుంది అంటే లేబర్ సెవెన్ యూనిట్స్ ఉన్నప్పుడు మార్జినల్ ప్రోడక్ట్ అనేది జీరో యూనిట్స్ ఉంది సో ఈ స్టేజ్లో ప్రొడ్యూసర్కి డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇన్ స్టేజ్ త్రీ టోటల్ ప్రోడక్ట్ డిక్రీజెస్ ఆఫ్టర్ పాయింట్ ఎం అంటే స్టేజ్ త్రీలో టోటల్ ప్రోడక్ట్ అనేది పాయింట్ ఎం తర్వాత తగ్గుతుంది అంటే సెవెంత్ లేబర్ తర్వాత టోటల్ ప్రోడక్ట్ అనేది తగ్గుతుంది నెక్స్ట్ యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ ఆల్సో డిక్రీజెస్ అండ్ యావరేజ్ ప్రోడక్ట్ కూడా తగ్గుతుంది నెక్స్ట్ మార్జినల్ ప్రోడక్ట్ బికమ్స్ నెగిటివ్ మార్జినల్ ప్రోడక్ట్ నెగిటివ్ అయింది అంటే ఎయిత్ లేబర్ దగ్గర మార్జినల్ ప్రోడక్ట్ అనేది నెగిటివ్ అయ్యింది సో ఇక్కడ ఫార్మర్ మిగతా ఫ్యాక్టర్స్ అన్నింటినీ కాన్స్టెంట్గా ఉంచి ఓన్లీ లేబర్ని మాత్రమే ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఫస్ట్ స్టేజ్లో ఇంక్రీజింగ్ రిటర్న్స్ వస్తాయి అండ్ సెకండ్ స్టేజ్లో డిమినిషింగ్ రిటర్న్స్ వస్తాయి అండ్ థర్డ్ స్టేజ్లో నెగిటివ్ రిటర్న్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫార్మర్ వర్కర్స్ని మాత్రమే పెంచుతున్నాడు వర్క్ని పెంచట్లేదు అంటే షార్ట్ రన్లో రా మెటీరియల్స్ని పెంచలేము అండ్ ల్యాండ్ని కూడా పెంచలేము అవి కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి సో ఇక్కడ వర్క్ తక్కువగా ఉంది బట్ వర్కర్స్ మాత్రం ఎక్కువగా ఉన్నారు అందువల్ల రిటర్న్స్ అనేవి తగ్గుతున్నాయి